Der Antrag in der zweiten Aktuellen Stunde kam von der FPÖ. Der Titel dieses Antrags Weg mit den ÖVP-Samthandschuhen. Unsere Landsleute sind die wahren Opfer. In der zweiten Aktuellen Stunde, eingebracht von der FPÖ, ging es um das Thema Weg mit den övp asyl Unsere Landsleute sind die wahren Opfer. Klubobmann Gottfried Waldhäusl sagte, über die Folgen der Massenzuwanderung und der Willkommenskultur müsse man sich unterhalten. Viele Landsleute hätten Angst, es würden immer mehr Diebstähle und sexuelle Übergriffe stattfinden. Es reicht nicht das zu sagen, das war und jetzt wird nicht mehr so viel kommen und die Probleme sind gelöst. Neun Jahre in der Regierung, äh, ein Justizminister seit Jahrzehnten die ÖVP und dann fordert ein Regierer, Hörtere Strafen. Oder man soll sie abschieben. Das hätte man schon lange machen können. Wenn es eine Oppositionspartei fordert, dann ist es richtig. Aber als Regierer hätte ich mir erwartet, dass er hier schon längst Lösungen bietet, wie man hier das in den Griff bekommt. Gerhard Karner, Sicherheitssprecher der ÖVP, wies eine Politik der Show-Effekte und Seitenblicke zurück. Das Motto der FPÖ laute, immer lauter, immer grauslicher und immer tiefer. Das zeige, dass Wahlkampf pur herrsche und die FPÖ verzweifelt sei. Ich wehre mich gegen diese pauschal Verunglimpfungen, Verurteilungen der FPÖ, die dann immer tiefer und heftiger werden, je schlechter sie dastehen. Und derzeit sehen die Blauen eben sehr blass aus, weil einfach die Menschen spüren oder das Vertrauen haben in jene, die hier wirklich etwas weiterbringen wollen. Das ist eben Sebastian Kurz, das ist Innenminister Wolfgang Sobotka, die hier konsequent Maßnahmen gesetzt haben und weitere Maßnahmen setzen werden. Madeleine Petrovic, Klubobfrau der Grünen, meinte, ein sinnvoller und sachlicher Dialog sei vor Wahlen selten möglich. Mit der Sprache werde versucht, ein bestimmtes Bild zu zeichnen, das nicht den Tatsachen entspreche. Wenn aber schon in der Überschrift einer Aktuellen Stunde einerseits, da kommt das Wort Samthandschuhe. Ich glaube, es wird hier das Recht angewendet, es werden Gesetze vollzogen. Und was ist denn das Gegenteil oder welches Bild soll hier offenbar suggeriert werden? Packen wir die Boxhandschuhe aus oder soll hier mit harter Faust zugeschlagen werden. Ich sage, Fäuste und Schläge haben in der Politik überhaupt nichts verloren. Ich denke, man soll Menschen, die hier Asyl suchen, fair und rechtsstaatlich und korrekt behandeln. Und selbstverständlich sollen und müssen die Leute, die immer schon da waren, eine gerechte Sozialpolitik erfahren. Aber hier das Gegeneinander auszuspielen, ist einfach verantwortungslos. Und allein die Wortwahl, die hier immer wieder gewählt wird, eben Samthandschuhe versus Boxhandschuhe, das unterstellt ja schon, was man eigentlich erwartet. Man will Unfrieden sehen, man will die Leute gegeneinander aufheizen und das ist in, in jeder Form zurückzuweisen. Ähnlich sieht die Lage für die SPÖ aus. Ich glaube, dass es wichtig ist, den Menschen, die wirklich Hilfe brauchen und Hilfe suchen, die notwendige Hilfe angedeihen zu lassen, aber es darf nicht überborden. Wir haben unsere eigene Bevölkerung, die durchaus in vielen Bereichen selbst Schwierigkeiten hat, einen Job zu haben. Und wenn sie einen Job haben, in einer Verdienstgröße nach Hause gehen, wo keine, keine Ausgeglichenheit nicht vorherrscht. Und ich glaube, dass man hier dabei ist und die Politik über alle Parteigrenzen ist hier wirklich gefordert, das raschest dementsprechend in Ordnung zu bringen.